Несколько также интересных фактов о флаге Армении. Факт первый. Если перевернуть флаг Колумбии, то получится флаг Армении. Исключение только в последней полосе. Она больше, а оттенок немного светлее. Он также похож на флаг Эквадора и Венесуэлы. Различие лишь дополнительных символов. У Венесуэлы это звезды, а у Эквадора — герб. Это даже стало причиной курьезного случая. Популярная актриса Пенелопа Круз опубликовала у себя в Инстаграме постер к фильму «355», где на фоне был флаг Колумбии. Армяне решили, что знаменитая актриса таким образом поддержала их позицию, выразила поддержку. Но каково же было их разочарование, когда сама Пенелопа высказалась по этому поводу, разъяснив, что этот постер не имеет никакого отношения к войне в Карабахе. Факт второй. Флаг Армении мог быть радужным. На таком ярком сочетании в 1919 году наставил художник Мартирос Сарьян. Он считал, что символом народа должно стать полотно, содержащее главные цвета – радуги. Если вы думаете, что это неправда, вот вам письмо, написанное Мартиросом Сарьяном в 1919 году, обращенное к Александру Ивановичу Хатисяну, который в то время был министром иностранных дел Армении. Около месяца тому назад сюда приезжал для доклада представитель Армении, член армянского парламента Мартирос Арутанян. Между прочим, я у него узнал о нашем национальном флаге, являющемся символом радуги. Мысль во всех отношениях гениальная. Прекрасный символ. Но со слов Мартироса Арутаняна я узнал, что флаг еще окончательно не разработан. Поэтому я осмелюсь как художник сделать кое-какие указания. Основные цвета радуги следующие – красный, желтый и синий, а дополнительные – оранжевый, зеленый и фиолетовый. Всего шесть цветов в таком порядке – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. В таком порядке эти цвета дают полное впечатление радуги. Таким, мне кажется, должен быть флаг Армении. Вообще трехцветных флагов очень много, и существует синий, желтый, красный – флаг Всевеликого войска Донского. А нам, как восточному народу, по-моему, очень к лицу многоцветный флаг, на что сама прекрасная вечная радуга указывает. К письму прилагают три акварельных рисунка, обращаясь к вам, Александр Иванович, как старому общественному деятелю и культурному человеку, стоящему во главе нашего правительства. Надеюсь, не оставите без внимания мои замечания и по мере возможности перекиньте через нашу и страдавшуюся горячо любимую родину радугу. Искренне преданный ваш художник Мартирос Сарьян. Флаг не утвердили. Думаю, если бы Александр Иванович прислушался бы к словам Мартироса, судьба Армении могла бы сложиться совсем по-другому.